சர்வகுருபியோ நமகா இது நமது உலகம் சென்னை நேயர்களுக்கு வேங்கடம் ராம்நாராயணன் அன்பு கலந்த நமஸ்காரங்கள் எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலும் அதில் நமக்கு வெற்றி மட்டுமே வேண்டும் என்ற குறு குறிக்கோளாய் செயல்படும் சிம்மராசி நண்பர்களே இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் குரு பயிற்சியானது மிகவும் ஏற்றம் தரக்கூடியதாக அமையும் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகம் வேண்டாம் நினைத்தலாம் நடக்கும் எதுவும் மிச்சம் வைக்காமல் நாம் என்னென்ன நினைக்கின்றோமோ அனைத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இந்த குரு பயிற்சி நமக்கு அமையும் சந்தேகமே வேண்டாம் இதுவரையில் பட்ட கஷ்டங்கள் ஆஹா இவ்வளவுதானா என்று நினைக்கும் வண்ணம் அந்த கஷ்டங்களே நம் மனதில் இல்லா வண்ணம் அனைத்து வித நல்ல செயல்களும் நல்ல எண்ணங்களும் கொட்டோ கொட்டு என்று கொட்டக்கூடியதாக இந்த குரு பயிற்சி அமையக்கூடும் ஏன் குரு பகவான் இந்த சிம்ம ராசியை தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையாக பார்க்கிறார் அதுவும் எங்கிருந்து பார்க்கிறார் தன்னுடைய சொந்த வீட்டிலிருந்து சொந்த வீட்டிற்கு சென்று சொந்த வீட்டின் ஜன்ன கதவுகளை திறந்து வைத்து கொண்டு சிம்ம ராசியை ஒன்பதாம் பார்வையாக பார்க்கிறார் அது மட்டுமல்ல சிம்ம ராசியின் பதினோராம் வீட்டை ஏழாம் பார்வையாகவும் ஒன்பதாம் வீட்டை ஐந்தாம் பார்வையாகவும் பார்க்கிறார் இதை விட வேற என்ன வேண்டும் அடுத்த ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் மூன்று வருடங்கள் நமக்கு ஏற்றம் தரும் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகம் வேண்டாம் சிம்ம ராசி அதாவது நம்முடைய உயிர் ஜீவன் தோற்றம் இவைகள் இதுவரையில் சிறிது அப்படி இப்படி இருந்தாலும் இனி குரு பகவானின் பார்வையால் ஏற்றம் தரும் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை ஒன்பதாம் வீடு பித்ரு பாக்யம் குரு தர்மம் பூர்வ புண்ணியம் இப்படி பல விடயங்களை உள்ளடக்கிய மேஷராசி குரு பகவான் பார்வையிடும் போது நமக்கு நல்லதொரு ஏற்றத்தை தரக்கூடியதாக அமையக்கூடும் பாக்யம் என்றால் அந்த பாக்யம் கொட்டக்கூடியது இதுவரையில் இருந்து வந்த தடைகள் அனைத்தும் விலகி நமக்கு வரக்கூடிய பாக்யங்கள் சொல்வார்கள் அல்லவா கூறையை பிடித்து கொண்டு கொட்டப்போகிறது என்று அப்படி கொட்டக்கூடிய ஒரு காலமாக இந்த ஒரு வருட காலம் அதற்கு மேலும் அமையும் என்பதில் சந்தேகமே வேண்டாம் பதினோராம் வீடு தொழில் கர்மம் இவற்றை லாபஸ்தானம் அந்த லாபஸ்தானத்தை குரு பார்க்கிறார் வேற என்ன வேண்டும் தன்னுடைய சொந்த வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு ஏழாம் பார்வையாக டைரக்ட் பார்வையாக ஒவ்வொரு பார்வையிலும் வித்தியாசம் உண்டு இதை நான் வேற ஒரு இடத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஐந்தாம் பார்வை ஏழாம் பார்வை பத்தாம் பார்வை ஒன்பதாம் பார்வை மூன்றாம் பார்வை எப்படி வித்தியாசங்கள் பார்வையில் இருக்கும் நமக்கு இருக்கின்றது அல்லவா அதிலும் ஏழாம் பார்வை மிகச்சிறப்பானது ஒன்று அதை பதினோராம் வீட்டை ஏழாம் பார்வையாக குரு பார்க்கிறார் லாபஸ்தானத்தை தொழில்ஸ்தானத்தை கர்மத்தை ஏனென்றால் தொழிலும் கர்மமும் ஏற்றம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு லாபங்கள் நிறைய வரக்கூடும் லாபங்கள் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் நாம் செய்யும் தொழிலிலும் நாம் செய்யும் வியாபாரத்திலும் நாம் செய்யும் செயலிலும் நமக்கு நல்லது நடக்கும் நடந்தால் தான் நமக்கு லாபம் வரக்கூடும் இல்லையா சிறு சிறு துன்பங்கள் இருந்து இதுவரை இருந்து வந்தாலும் உடல் உபாதைகள் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் ராகு கேதுவால் நமக்கு அடையக்கூடிய சிறு சிறு துன்பங்கள் இருந்தாலும் அவற்றையும் நிவர்த்தி செய்யும் விதமாக குரு பகவானுடைய பார்வை நமக்கு இருக்கிறது அந்த குரு பகவானை நாம் வேண்டி வருவோம் அந்த குரு பகவான் அருளால் நமக்கு அனைத்தும் நடக்கும் ராமனையும் ஆஞ்சனேயும் சில இடங்களில் ராமாஞ்சனேயர் கோயில் என்று இருக்கும் அந்த இடத்தில் ராமனையும் ஆஞ்சனேயரையும் சேர்த்து நம்முடைய நட்சத்திரத்தன்றோ சனிக்கிழமைகளில் அன்றோ புதன்கிழமைகளில் அன்றோ நிம்மதியாக எந்த விதமான மற்ற சிந்தனையும் இல்லாமல் ராமாஞ்சனேயரை பிரார்த்தித்து வந்தோமானால் குருவருளும் திருவருளும் நமக்கு கிடைக்கும் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகம் வேண்டாம் அடுத்து நமக்கு வரக்கூடிய தடைப்பட்டிருந்த வரன்கள் மற்ற விஷயங்கள் 
அதாவது மனைவி கணவன் இவர்களிடைய உள்ள பிடக்கு இவை அனைத்தும் நல்ல விதமாக நடக்கும் ஏனென்றால் இந்த சமயம் நமக்கு லாபம் வரக்கூடிய சமயம் அதனால் அவைகளிலிருந்து விலக்கு வந்து நல்லது நடக்கும் நல்ல செய்திகள் நமக்கு வரக்கூடும் அந்த செய்திகள் வியாபாரத்திலாகட்டும் வரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலாகட்டும் கல்யாணம் தடைபட்டிருந்தால் இந்த ஒரு வருட காலத்தில் குருவினுடைய அருளாலும் செவ்வாய் ச சந்திரன் சூரியனுடைய பயிற்சியின் போதும் ஒவ்வொருவரிடம் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டிலும் அவர்கள் ஏற்றம் தரும் ராசியில் அமரும் போது நமக்கு நல்லது நடக்கக்கூடும் அதனால் நாம் நல்லதே நினைப்போம் நல்லது நடக்கும் புகழ் சந்ததி அம்மான் இது ஐந்தாம் வீடு அந்த இடத்தில் குரு பகவான் வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் என்ன குறைச்சல் குரு பகவான் அதுவும் அந்த ஐந்தாம் வீட்டில் சொந்த வீட்டில் நமக்கு புகழும் வர வேண்டும் லாபமும் வர வேண்டும் சந்ததிகள் விருத்தியாக வேண்டும் குரு பகவானுடைய அருளால் பிள்ளை இல்லாதவர்களுக்கும் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கும் குழந்தை பெறும் பாகியம் இந்த ஒரு வருட காலத்தில் அமையும் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகம் வேண்டாம் நமக்கு தாய் வழி சொந்தம் மூலியமாக எதிர்பாராத நன்மைகள் வரக்கூடும் இதுவரையில் அம்போ அப்படியே என்று திரும்பி போனவர்களெல்லாம் நம்மை திரும்பி பார்க்க வைக்கும் குரு பயிற்சி என்பதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை ஏற்றம் தரும் குரு பயிற்சியாக இந்த குரு பயிற்சி அமையும் வர்தனி குல சம்பதம் குலத்திற்கே ஒரு சம்பத்தை தரக்கூடியதாக ஏற்றம் தரக்கூடியதாக லாபஸ்தானத்தை பார்க்கக்கூடியதாக தொழில் வியாபாரம் இவை அனைத்தும் மேன்மை பெறக்கூடியதாக நமக்கு இந்த குரு பயிற்சி இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமே வேண்டாம் மேலும் சில வயதானவர்களுக்கு ருணம் ரோகம் இவை இருந்து வந்தால் இருக்கத்தானே செய்யும் வயதானவர்கள் என்றால் இருக்கத்தானே செய்யும் அதுவும் ராகு கேதுவனுடைய பார்வை பதினோராம் இடத்திலும் ஐந்தாம் இடத்திலும் கேதுவும் ராகுவும் அமர்ந்து சில சில துன்பங்கள் கொடுத்து வந்தாலும் இந்த குருவருடைனாலும் திருவருடைனாலும் அவை நம்மால் அவற்றை எதிர்கொள்ள முடியும் என்ற மன வலிமை நமக்கு குரு பயிற்சி தரும் என்பது சிறிதும் சந்தேகம் வேண்டாம் குருவை நம்புவோம் அருளை பெறுவோம் நன்றி